。魏苏大人，法阵都已经准备好了。嗯。小汉呢？是，魏苏大人。这个就交给你了。这，这是魏苏大人，你怎能把这么重要的东西交给我？我们的计划已经败露。陛下想必现在已经下旨，赐我一死以谢天下。世人不会理解我们为什么这么做。我死之后，苗阴一族也必然会被屠戮殆尽。功亏一篑是有点可惜的，不过你要活下去，拿着这卷铁书残卷，将它送回洞天福地中去，然后改名换姓，人死投生，直到有一天，还会有一位被选中的人找到天书，你要指引他，辅助他，继承我的遗志，完成我们未尽的事业。小寒呢？我知道你心软，你是我见过最善良的人。我最欣赏你的地方，就是你和我是完全相反的两个人。跟着我做这件事，对你来说一定非常痛苦吧？对不起，让你看到这些，但是你还是要继续活下去。我将这副重担交给你了。我们掌握着这个世界的真相，我们要让世人看到这个世界的真相。记住，活下去。是，魏苏大人。知远烟冷，别有好思量。故国门前急，天涯照里忙。难受上楼心，渺漫正斜阳。宣赤，醒醒！果然不出我所料，今天我们终于可以开张了。这不是朱家小丫头吗？啊，老人家你好。你这是要渡江啊？是啊，老爷让我给本家婶婶送点东西。啊，怎么不见撑船的胡叔啊？啊，这段日子呀，江面上终日浓雾弥漫，到晚上也不见消散，许多船家呀都歇了。啊，那可怎么办啊？有一位落魄书生，只有他还在摆渡。那
，这不他来了。在下笛声，闲暇之余来帮胡叔的忙。船上的茶水点心都是自家准备的，诸位不要客气，尽管品尝。还以为今天过不了河了呢。是啊，这么大壶，哎，喝杯茶。这还不错。小先生，喝杯茶吧。嗯，啊，多谢多谢。好几天没吃了。哎，哎，你也吃一个嘛，又不要钱。啊，我我不饿。哎，吃一个嘛，人家船家特意准备的，对吧？正是，小妹妹，莫不是嫌弃我的手艺不够好？啊，不是不是，那那就多谢了。要不要吃个糖？啊，谢谢小先生，小先生。哦，居然没有睡着吗？狄先生，请问，头疼吗？那再喝一点茶吧，可以安神醒的。狄先生，我们这是到哪儿了？这么大的雾，您看得见前面的水路吗？谁知远烟浪，别有好思量。吉某不妨给姑娘讲个故事吧。前人清所高义中有一篇《远烟记》，说这军州有个游商之子，名叫戴生，与妻子王氏情深意切，恩爱无比。然而后来他家道中落，王父嫌贫爱富，棒打鸳鸯，害得王氏在娘家终日以泪洗面，最终忧郁成疾，撒手哀乱。一日梦中，王氏要戴生将他的尸骨带回军中。戴生费尽心机，盗出妻子尸骨回到军中。之后终日思念亡妻，愈加贫困潦倒。又一日，戴生望见江面烟波袅袅之中，有一女子亭亭玉立，正是他的妻子王氏。只是江面广阔，无法靠近。从此。泰生每日立于江畔与妻子对视，发觉自己与妻子的距离日渐接近。如此相守数月，终于只剩一步之遥。两人喜极而泣，相拥哭诉相思之情。于是，泰生之妻子之手，共同步入烟波之中去了。几日后，邻人在江边发现了泰生的尸体。他的脸上只有安静和祥和。姑娘可知，此二人既然能认出彼此，为何又非要等到数月之后方得清净？不，不知。所谓人鬼殊途，阴阳两隔。待生阳气太重，妻子不得近身。那后来呢？待生得意靠近，莫非是因为？当然是因为戴生阳寿将近，命不久矣。不过，那也只是一种笨方法而已。
。所以，你为了与王七相见，又不省自己性命，于是妄图以他人精元补王七阴灵。你，这些点心，黄明明。啊！点心，不巧，在下有个精通齐黄的朋友。你这点微末之计，并不妨事。你到底是什么人？书中的故事你也能当真，真是愚蠢至极。哼，一个个说的煞有其事一般，这世上根本没有什么鬼魅邪祟。说到底，不过是带上相思入骨，最后疯癫之下投江自尽罢了。你胡说！你胡说！我明明看到的。而且他明明就在那里，就差一步，就差一步，只要再杀掉那几个人。哦，既然如此接近，那不如我来帮你吧。闭上眼睛，不要看。哎、他固然有错。那你又何必下此毒手？痴心妄想，妖言惑众，戕害人命，死有余辜。狄生不过是一个可怜的小人物，大人是专程为此而来吗？正是。那大人可知，这狄生原本家境殷实，而如今却穷困潦倒。这些年来，他家中的财物都去了哪儿呢？哼，看不出来，你还真不是个一般的江湖术士。既然你知道我想要什么，不如来做我的人。<笑>大人说笑了，我一介散人，怎么高攀得起堂堂大理寺少卿？还是就此别过吧。小先生，刚刚那个故事。到底谁说的才是真的？真相什么的，还是不知道为好。看不见真相，是神明对世人最大的慈悲。那那位大人又是什么人呢？孤望言之。燕兄还真是狠心啊！那孩子也不曾冒犯到你吧？不过是留在世间的一份执念，我只是送他一程罢了。哎，你说他对这灯笼有什么好执着的？嗯，倒是蛮特别的。啊，算了。不过，话说回来，那个小姑娘又是怎么回事啊？不晓得。不过，她已经跟了我很长一段时间了。那你为何不也送她一杯酒、啊？你也看到了，她一直不曾靠近我。嚯、哦，你酒那么多，直接泼一桶过去啊！话说，燕兄已经用过晚饭了吗？还不曾。<笑>那正好啊，我也没吃，要不我们一起？不要。呃，哎，燕兄，哎，燕兄，江湖救急嘛，今天又是打白工，这老不开张，我也没办法、啊。你都在我家白吃白喝两年多了，换个理由吧。喂喂喂喂，燕兄，你也知道。现在这些老百姓宁可信那些有的没的，也不肯信我们。毕竟，他们不相信那些看不见的东西。不管怎么说，今天我是不会管你的。晚饭你自己想办法吧。啊啊啊！嗯，好
，好吧，那、啊、这个交给你了，你慢慢研究吧，我去觅食了。小哥哥，请问你认识刚才那位大人吗？啊，那又如何？那可不可以告诉我那位大人的名字呢？他姓燕，单名一个安字。燕安，燕安，燕安大人。你可听过“燕安镇毒，不可怀疑”。燕安镇毒。所以啊。还是不要对他心存妄念啦！我我不敢心存妄念，我只是想跟燕安大人说一句话。他只是想跟你说句话，你也是驱妖师，不如为他点睛，收他为侍灵吧。朕族人生来带毒，朕血更是剧毒无比，你是知道的。这孩子最后的执念就是想跟你说句话，说到底，不过是个幻影而已。啊，你就了了他这份心愿吧。
什么名字？延安大人，元辉，记得我吗？知道了，惦记一个不会再回来的人，延安大人会不开心的。能跟延安大人说几句话，我就已经很满足了。延安大人，谢谢你。酒杯，想起来什么了吗？六年前，来京市的途中，曾经遇到一个刚刚病死的小姑娘，似乎是个孤儿，我便将她安葬了。这杯酒，便是祭祀她的。六年了，只会说一句谢谢吗？延安镇毒，不可怀疑。我看他倒是挺高兴的。走吧。啊，今天下来啊，让我明白了一件事。何事？生者对逝者的思念，可以让生者堕落；逝者对生者的感激，却可以让逝者升华。难得你能说出这么有道理的话、啊，林兄，走吧，我去宵夜，我请客。你哪次说请客，最后不都是我结的账？叶先生，某时已到，今日的第一坛酒可以给我们了吧？随我进来吧。终于收到钱了，哎，你们都搞定了，那今天是可以回去了吗？嗯，太好了！哎，我说阿玲，你先带他们回去，我嘛，领几个人去办点事。办点事？什么事？又是你那些惯用的伎俩？嘿嘿，难得来京师一趟，怎么能空手回去呢？我劝你不要节外生枝，这里是天子脚下，不比乡野，你不要给师尊惹事。哎呀哎呀
，不用你多操心了啊。我晚饭时候回来啊。哎，你们几个，换身衣服跟我来。哦哦，是。阿林，这样不太好吧？不用拦着他吗？哼，随他去好了。真吃了亏，就算是给他买教训了。现在人多眼杂，我们先去准备一下，傍晚时再来。这次绝不能再失败。哎、啊啊，下来吧。呼啦！严兄早啊！你又来干什么？我特地来给燕兄贺喜啊。喜从何来？呃。嘿嘿，哎，平日里燕兄的酒每日只收一坛，价值千金，这一下子就卖了十坛，还不是大发财源了吗？呃，话说回来，燕兄知道这帮人的来历吗？这么大的手笔，想必不是一般的修道之人吧？我也没有细问，好像是哪个天师的座下童子。听口音像是从北方来的，天师，什么天师有这么大的牌照？哎，燕兄，你说这修道者讲求的是清心寡欲，可刚刚那群人，个个是锦衣华服、金玉加身啊，这也太高调了吧？嗯，燕兄，咱们修道之人，怎么可以一味追求那些黄白之物？就算是有了点钱。也要兼济天下，为苍生黎民谋福利啊！你说对不对？嗯。叶兄，我没钱吃早饭了。嗯。嗯。好饿。兄撵出来了，又没有生意，这下真的解不开骨了，肚子好饿。贤、嗯、侄，要是能像你一样，肚子饿了就能回到九字卷里就好了。你说，这人为什么要吃饭呢？算了，问你也是白搭。干这行怎么才能挣钱呢？好想变成有钱人。各位，各位，再也不必担心有什么邪祟作怪，尽可以交给我们处理。这些年来，天师尊上出谋未到，早已名满天下。今天师尊上乃是飞升得道的真仙，已是脱去肉体凡胎，跳出六道轮回了。而我身边的这位青州丑姑娘，便是真仙门下的侍奉童子，同样也是很有名的得道者。诸位家中如有异事，可向我们言明，定当为大家永除祸患。哦，超高调哎！不是常听说有江湖术士假借除魔之名，趁机敛财吗？这小姑娘看着年纪轻轻，依我看没啥真本事。上仙，上仙救命啊！上仙，去救救我爹啊！借过，借过一下。上仙。上仙，我爹不知道得了什么病，一直昏迷不醒，到处寻医问药都没用啊！上仙，求您救救他吧！快，大家让一下。嗯，这不是他们自己人吗？让我来看一下。上仙，我我爹这是……小伙子，你爹这是撞了邪了。待、啊、我为你爹驱煞。妈妈，你来了，来了，梦。豆腐变成红色了，去煞完成，你爹的病已经治好了。这老头真醒了！爹爹，您醒了。儿啊，我这是在哪儿啊？爹，是是这位上仙救了您。不是吧？这也太假了一点吧
刚刚用的是天师尊上施过法的符咒，供奉在家中可镇宅辟邪，驱妖纳福。大家尽管自取，赏个香火钱就好。对神明有多少敬重，就赏多少哟。我要一张。我也要一张，我也要一张，我也要一张，我也要一张。别抢，别抢，别抢，都有，都有。哎，别着急啊，这样也行。嘿嘿，大家不要急，道府有的是。啊，大姐姐，啊，求求你，求求你救救我爹吧！啊，我爹爹不知道得了什么怪病。好几天不能动了，大姐姐，求求你帮帮我爹吧！你爹人在哪儿？啊，在我家呢，离这里十里地。哎，我大姐就过去。这这这，要我去救人，没问题。酬金呢？喂，你们刚刚付了多少酬金？一百两。啊，这么多。我拿不出来啊，那就没办法了。来让一让、啊，姐姐，姐姐还有事要姐姐，可是，可是我爹他，他也就快不行了。求求你，大姐姐，求求你救救我爹，求求你了，大姐姐。这，我看这孩子挺可怜的，不如我替他支付酬劳如何？哼，一百两纹银，你付得起吗？哼。不知燕安的一壶酒够不够？钱嘛，当然要跟来看看喽。小兄弟，你爹之前做过什么特别的事情没有？嗯，没啊，就和往常一样种地。嗯，种地，也就是说，动土。哼，说的像模像样的，我才是专业的啊。这里以前是一家大户人家的废物，已经荒废已久。我和爹就找了间能住的，搬了进去。啊，到了，就在前面。哥哥和姐姐过去看看，你就在这里，不要走动哦。有必要把它挂起来吗？嘿嘿，这样比较保险嘛。不要乱跑、哦，我们马上回来。哦。哎，我说你这个人，我才是专业的。看到了吗？那，那就是他爹吗？嗯，原来你看不见啊。哎。什么看不见？我我当然看见了。哎，等等，别过去。为什么？不知道。不过那边感觉有什么东西，不能过去。可恶！如果是晚上，我就能看到了。还是有点感觉的嘛。不是完全的不学无术。哎，要你管！你既然知道燕安的酒肆，想必也听过他的酒的传闻吧？还是说你不会用？嗯，谁说我不会？别小看我！
你看这周围的断井颓垣，久远之前必定是大户人家所在。这种大门第啊，镇宅之物都十分讲究。你应当听过淮南子言“埋石四隅，家中无鬼”，这东西怕是以前埋在大院四角镇宅之物。我说，你这……他还在严守着自己的使命，守护着这里的宅子，却被人挖了出来，当然生气了。你不是那什么天师的弟子吗？收一个小宅神，想必不在话下吧？我的为民之计，确实不值一时，性命也无足挂齿。然而尊上，却万万不能因为我而被人看清。见天师，天师尊上的名号是虚空锦，你给我好好记住。呀接着，哎哎哎哎，这这难道就是刚刚的宅神？你收的，可我都没看到你出手，你究竟怎么办到的？把这个埋回院子东北角去，就算任务大功告成了，也不枉我花费这么多酬劳。我我明明没起什么作用。哎，傻姑娘，我不过随口激你一下。那么拼命干嘛？走了。哎，等等，你究竟是谁？连天师尊上都不可能如此不动声色的就降服一个宅神。江湖散人，不足挂齿。你既然有这么大的本事，为何还要只身一人流浪江湖？加入我们吧！师尊虚空锦是真正为我们除妖师的未来奋斗的人。你若是肯归于天师门下。定可名露双收，有了钱和地位，我们也才好施展我们的才华，降妖除魔。<笑>谢谢啊。不过还是算了吧，我是很穷，但是我不想用谎言获得财富。你说谎言，他们活该。你跟他们说真话，他们会相信吗？他们只会认为你是异类，是个怪物。他们要的就是谎言。你应该比谁都清楚，这个世界对我们有多么不公。明明我们看得见，可他们不相信，他们只相信他们喜欢的东西。我们被鄙夷，被排挤，但是我们，但是我们还是要去保护他们。凭什么？凭什么我们要受这种罪？是他就是看穿了这一切，所以才会挺身而出。他为我们这些人赢得了名誉和财富，在这个世道下，我们为了生存下去，说谎是唯一的方法，是吗？我不这么想。那，那你是怎么想的？天下有道，以道殉身
，天下无道，以身殉道。为什么不说给我听呢？为什么不让我看呢？这是无法磨灭的，就算天子诏令也好，就算历史洪流也罢，夫神明之正者，非妖能乱，万物之变。非道所指，久远之福经，必能之定数。世人愚昧，一遇变故，就背信弃义。也罢，也罢，就算不被承认。公子给予我们无上的荣誉，也将被永世铭记。姐姐，姐姐。怎么了，姐姐？我我好饿、啊。你整天就嚷嚷这一句，能不能闭嘴消停会儿？听着，这一次绝对不能再失败。知知道。夫人怎么会养出你这么窝囊的儿子？来，老板，走啊！给我拿一个这个。来，来一个。包起来啊，包起来。哎，好，给你。请燕安先生收我为徒。格蕾姑娘，我想上次已经说得很清楚了，请燕安先生给在下一个继承家母遗志的机会。多说无益，姑娘请回吧。燕安先生，先生应该明白。家母为世人操劳的良苦用心，也应该知道世人是如何背信弃义，弃我们如草芥。延安先生，难道您就甘心这样忍辱偷生下去吗？家母她，福林夫人她一生博士积重，结果却只能在孤独与绝望中终老。心有不甘，独治其身以利于世间，不失其操也。你又何必拘泥于世人的看法？超越万物的是天地，超越天地的是规则。道法自然，世间万物早已被决定，没有人能违抗。既已失去的东西。就让他逝去吧。就是这个吧。见到母亲，可全凭借他
后记得把这些纸符贴到我之前跟你交代的地方。哦。这些法术，娘不是没教过你吗？你以为我像你吗？浑浑度日，一无所成，当然是我自己偷学的。姐姐，这样做真的可以吗？我怕会不会……你到底还想不想见夫人？我可是有非知道不可的事情要问她。你要是不想见，就滚一边去。张普，这种事儿夫人传授过你的吧？你来吧。嗯。先生，延安先生，延安先生。嗯嗯。啊、哦，谁呀、啊？是内坛酒惹出什么祸端了吗？这家伙是何一而卧吗？大半夜都穿这么整齐。先生，对不起，偷酒是我的主意，但是我弟弟是无辜的，求求你，救救我弟弟吧，求求你，他是我唯一的亲人。走吧。是。你们姐弟两人为什么要这么做？我们只是想再见母亲一面。逝者已矣，生者如斯。执念太盛，必生心魔。你又何必作茧自缚？我不甘心。我听人说过，那个时候的他，是世界上最漂亮的人。在他垂垂老去之前，在他心灰意冷之前，在他还肯回首过往的时候，他眼底的光芒，那样温柔而骄傲。无论如何，都想再看一次。叶安先生，您就甘心吗？你指什么？您就甘心背负着被世人背叛的屈辱，这样一辈子过下去吗？很多事情不是我们能够左右的，过去的就让它过去吧。
做到这个地步。妈，恢复的好快。血祭的祭坛，但凡上了这个祭坛，都别妄想逃了。这个祭坛上的祭品、血肉与灵魂，都要献祭于神明。
单先生啊，在下这方有礼了。今天是……哎，你我同为学道之人，又同为燕王殿下效力，单先生眼睛不变，就不要多礼了。谢景天师，景天师这是要去拜见燕王殿下。殿下受诞，特命弟子备了一些薄礼，仅为殿下喝。真是有劳天师了。哪里哪里，殿下向来对我等修道之人礼敬有加，又委以国师之重任。此等知遇之恩，我虚空仅便是粉身碎骨，也难报其之半一呀。区区薄礼，何足挂齿啊！所谓英雄逢时势，时势造英雄。我等生而逢时，得遇明主，乃是天下至幸之事。今后同朝为官，单先生可是要不吝赐教于我呀。谨遵天师所言，天师请。小丑，目后而观，燕雀安知虎符之质子？早晚我要让你们知道，什么才是真正的生而逢时，天下幸事。哟，你醒了？我昏迷多久了？其实也没多久，你恢复的还挺快的。这是哪里？可能是祭坛底下吧。不过真没想到，居然有这么大的空间，而且我发现那边有个通道，不知道通向哪儿。嗯。就是这样喽。住手！你不能总躺在这里吧？我得带你去医治才行。真邪，有毒，你受不了的。哎，说不定我天赋异禀，骨骼惊奇。不会有事的，别试，没可能的，没人能够抵抗真邪之毒，没用的。有人尝试过吗？治疗你的真邪？你可听说过药王孙良愚？家里老一辈提起过，好像是当时首屈一指的名医啊。他一生悬壶济世，救人无数。他发誓要治好我的阵邪。然而，即便是他，最终也熬不过这阵毒的力气，丧命于此。这位药王，他……他就是我的母亲。像我这种人，是不可能与人正常相处的。你要干什么？等等，都叫你别走！大、啊、九字卷遇水不侵，烽火不燃，总没什么问题了吧？但是这好难受，啰嗦，小心我把你扔下去。说起来，方才那两个孩子究竟什么来历啊？他们是福林夫人的遗子，向来。也继承了一些天赋
苏令夫人，愿也是名震京华的取药师。不过事隔三十年，你这一辈没听说过，也是应该的。这样啊，那他刚刚说的什么苗音师，究竟是指什么？苗音师，那是一个时代的缩影。医生，你看，这么大的门，应该很重吧？不知道推不推得开。啊！啊啊有没有搞错？怎么会有人把门槛开得这么高？英兄，你没事吧？没事。这到底是什么地方啊英雄，哎，你快来看！这，这是好大一把剑啊！英雄，英雄，英雄，你在看什么？这里画的人是谁啊？不，不可能。洪武御赐赵统苗银十二钦差，赵统苗银十二钦差，当真是他们？不可能，怎么会留下来？英雄，你怎么了？不对，不对，不对！你认识这些人？快，杨瑶，扶我过去。这座祭坛，不就是昨天晚上的？没错。而我们所在的这座大殿，昨天晚上应该是一座废墟才对。真的假的？这可不是闹着玩的。可要说是假的话，这猪肝也太真实了吧？说说是障眼法，我这么多年可就白混了。不是幻觉。但是，无论如何也想不通，明明已经消失绝迹的苗隐一脉，为何会在这个地方？哎呀，燕公子已经先到了吗？你是？嘉定未曾来报。许是又偷懒了，怠慢贵客，福临回去定会好好责罚他。燕公子远道而来参拜那位大人，足见赤诚之心。福临在此谢过。喂喂，哪位大人？这位小先生是？呃，呃那个，是燕某挚友。燕公子受伤了，福临即刻变换医者。两位请随我来。哇、哦，这么看起来，这破地方原来这么壮观。他管你叫燕公子，还说等着你，莫非他认识你？我幼时随父亲见过福临夫人一次，不过那已经是二十年前的事了。那时候。我才五岁，他应该不认识我才对。而且，二十年前，他保养的也太好了吧，一点都不像有两个那么大的孩子的样子。唉
。现在，我们只能走一步看一步了。夫人，大夫已到，进来吧。请让在下为大人诊治。相某体质不比常人，恐恐累及诸位。燕公子，请放心，我家公子既有意与燕家联盟，这点准备总是有的。日前报过，有心研究过镇族的大夫，请留下，其他人暂请回吧。此事，毕竟凶险，还是。燕公子不必多虑，老夫此番前来，当然有把握自保。但是，何况能为苗银师略尽绵薄之力，已是无上荣幸。理当义无反顾。大人，请好生休养，我等先行告退。我等生而逢时，天下幸事。来了来了，公子万福，是方才有人送来一封信，要转送给燕先生。哦，是什么人送过来的？是一位少女，年纪大约和我相仿，提着一盏漂亮的灯笼，赤脚，系着铃铛。哦，好的，多谢。奴婢告退。嗯，奇怪，白纸一张，什么东西都没写。哎，大夫不是叫你好好躺着吗？你爬起来干嘛？先不管那个，把信给我看一下。哦，不知道谁寄的，也不知道想表达什么。不，我大概知道对方想告诉我什么了。啊？燕锦慈，这是我父亲的名字。这位小先生，可是遇到什么麻烦了？是在叫我？如果没看错，小先生是从福林夫人的府上出来的，莫非也是福林夫人的贵人吗？啊，不敢当，不敢当，只不过暂住在夫人府上做客。屈腰一试，凶险万分。小先生小小年纪就要为我们冒此等凶险，老身惭愧。您怎么知道我是屈妖师啊？坊间邻里太平，多亏了诸位操劳。这是自家才蒸好的糯米桂花糕，可不要嫌弃呀、啊。啊、哦，谢谢。食、嗯、物，哇，看起来就好好吃。这位小先生是福林夫人请来的苗音师吧？可不是，苗音师中竟还有这样年轻的呢。可真是辛苦您了，如蒙不弃，请尝尝小店的赤豆元宵。哦。虽然不太明白发生了什么，但是有吃的真的太好了，谢谢你们啊！听说是苗医师呢，早就想找个机会打起苗医师了。等等，这什么情况？这些是我家祖传的银器，请不要嫌弃，快快拿着。请务必收下这筐苹果
，小子家徒四壁，只剩这一头黄牛相依为命，就让他跟着小先生吧。这到底是怎么一回事？我等生而逢时，天下姓氏。哈哈哈哈哈！啊，这位请点一下。好，这个给你。啊，放这行吗？行，行行来来来，慢点啊。小梁，过来帮忙！哎，来了。这些都清点好了吧？是的，夫人。还有吗？哎，那就先把礼单拿去管家那里抄录一份。是。好，来，好，先帮我一下。相国公和太尉府上的贵客约莫快到了，这个这个，去让卢伟早些出门候着。好的，夫人。芳芬，你去替一下艾草，他明要看这现实，怕忙不过来。好的。这还有香。夫人喝口茶休息一下吧。明晚就是祭典了，最后关头，可千万别出什么岔子。这边也清扫一下。哎，好。这边呢？这边擦不擦？哎，你小心点，别打碎了。好，我来。行，那我擦过了。饿了吗？你怕我做什么？我又不会吃人。你你，我看你挺面生的，不是本地人吧？你叫什么名字？我。我叫格雷，格雷，好名字。你我也算有缘，我记住你了。若是没有去处，就来这里暂住吧。我终于，终于有见到你了。总吃的很棒，可是感觉哪里都不太对劲啊！他们管我叫苗吟诗，那又是什么？啊，奇怪，这里怎么会有水声？通的百姓院落，为何会有这么大的水声啊？
有这种事？我，哎，啊！我的玛丽哥英雄，看你身体恢复的挺快的嘛，干什么呢？他不见了。啊？你说谁不见了？我感受不到他。从刚才我醒过来到现在，一直都感受不到他。呃，莫非你在说你的那只鸟吗？是的，不过他不是我养的，他不在这里。能和这家伙正常交流的人，得有多强的理解力啊！哎，早就想说了，你好歹给人起个名字呗。我唤他不需要名字，他又不能被别人招请。士林不都有名字的吗？你看，玄吃就有。先不说这个，我倒是发现一个更怪异的事情。嗯。哎，我说你这个人，好歹是个重伤病人，就别再添加新伤口了，好不好？燕雄，你的毒性消失了，要不我试试？我劝你不要以身试险。算了，啊，对了，我也发现一件有意思的事，走，带你去看看。你这家伙是故意的吗？才才才没有呢，怎么会呢？水潭明明是个院落，怎么会变成水潭？这里确实是个水潭啊、哦，并不是什么梦境或者幻觉。你看，全身湿透的感觉是不是很真实？这种感觉确实很真实，但是还需要再一步确认。确认？确认什么？这花一点事儿都没有，难道说你的毒性真的消失了？嗯，如果真的消失了，那又是为什么而消失呢？此事先暂且不提，这里究竟是哪儿？我哪知道啊！我之前是从原路返回的，游过去之后啊，就又回到原来的民居了。我很在意这里通向哪里，我们向北走吧。哦。这里看起来像城郊的集市。哎，也不知道咱们怎么回去。你在这等等，我去找人打听一下。嗯。呃，这位姑娘，为何一直盯着我们呀、啊？因为，我第一次见外人来这里。啊，不会吧？这里这么热闹，怎么会没外地人？一日复一日，一晨复一夕，我在这里已经很久了。呃、啊，<笑>我不太懂你在说什么哎。那也就是说，你对这里很熟悉喽？那你知不知道要去福林夫人的宅邸，该往哪里走啊？往北直走，沿最宽的路，一刻钟便能到。好的，谢谢啦。他居然说往北走，怎么了？可是我们出了府，就是往北去的。夫人的住宅，应该往南边走才对。对呀、啊
，这也太奇妙了，会不会是乱说的？呃，要听他的吗？这里处处透着奇怪，我们就按他说的，往北走试试吧。话说回来，刚刚那个女孩有点眼熟。哎，难道说她、呃、不见了？请问两位是要吃面吗？明日便是祭典了，若是两位不吃，我们就早点打烊去做准备了。祭典？什么祭典？什么？你们居然不知道吗？是福陵夫人主持的祭典，为了感谢那位大人的恩泽，明天会有很多皇亲贵族、贤士高人聚集于此，那可是场天大的盛世祭典呐、啊。嗯，那位大人，谁啊？什么？你居然不知道那位大人吗？公子微苏啊！以前鬼魅作祟，鬼怪害人，多亏公子微苏让世间的妖魔现行，免去我们被妖魔困扰。有公子微苏是天下的幸事。公子微苏救苦弥灾，责披苍生，能活在这个时代是我们的幸事啊！哎，等等，你是说这个公子微苏让所有人看到了凡人无法看见的东西吗？对呀、啊，不亲眼见到可真是不信呐、啊！若非是魏苏大人，我们到现在还不知道这世界上真有邪祟存在。哦，那你刚刚说是祭典，莫非这位公子魏苏已经过世了吗？你你说什么呢？公子魏苏又非肉体凡胎，永生不老，怎么会死呢？你知道公子魏苏有多伟大吗？你怎么能说他死了呢？这是对公子魏苏的大不敬！我不允许你这么说他。只是听家父说过，几十年前，曾经存在过一个被称为“苗银时代”的时期。在那段时间里，驱妖师们被尊称为“苗银师”，受到世人无比的推崇。但那个时代为什么会产生，又为什么会销声匿迹，则完全没有头绪。没想到，在这里见证了苗银时代。我们不是在做梦吗？而且就这么消失了，好像从来没有存在过一样。是他。哎，叶修
，志雄，这个气息一定不会错的，我感受得到他。那个方向。哎，我说你突然间吓跑什么？我刚刚感受到他的气息，可是又消失了。啊，什么呀？是你的那只阵，你就不能给他起个名字吗？每次都要猜来猜去，好烦啊！抱歉，打扰一下，这位大哥，刚刚举行祭典的人们都去哪里了？啊，你在说什么呀？祭典还没开始啊？两位是来参加祭典的贵人吗？啊，老奶奶，你还记得我吗？白天你给我塞的板栗糕，呃，哎，也许是昨天白天。小先生怕是记错了吧？老身并没有见过你呀、啊。啊，那那应该是我记错了，哎，抱歉了两位姑娘，请留步。请问两位姑娘，是否认得我们？嗯，没有见过呢。你呢？嗯嗯，没有印象。啊，没事没事，姑娘请便。连福林府上那几个丫头都没见过我们，所有的人都没见过我们。那就是说，现在是祭典开始前一天的清晨。啊！这下头疼了。呃，请问，你认得我们吗？除了你们，我从未见过外人来到这里。我不是说过吗？我在这里已经很久了。这个世界里的每一个人，都在扮演着自己的角色，一日复一日，一晨复一夕，永无休止的循环下去。从祭典这一天的黎明，到夜晚。我已经在这段时间里存在了很久，很久了。你是谁？姑
人。故人，家母已经过世，您请回吧。原来，二位便是福陵的遗孤。你到底是谁？请二位不要紧张，我来找你们，是想帮你们实现一个愿望。愿望，不错。你们想不想再见到福陵夫人？什什么？什么？不可能！夫人已经过世了。如果你是来消遣我，那就请回吧。哼！我说我有办法，自然就是有办法。你们有没有听他说过“苗银时代”？苗银时代，不错，苗银时代，那个属于苗银师的时代。家母很少提起，但我的确听周围的人说过，曾经存在过那样一个时代。在那个时代里，那些身有异能之人被称为苗银师，受天下人敬仰。但后来不知发生了什么事，那个时代被人们遗忘了。嗯，你们的母亲就是那个时代最伟大的苗银师之一。姐姐，那个属于天之骄子的时代，那个风华绝代的福陵夫人，你们难道？不想再见一次。你是说，你在这里已经很久了？嗯。那，你知不知道离开这里的方法？我不知道，因为我不需要出去。这是哪里啊？或者说，这里到底是什么？你们不是收到我的信了吗？原来，那封写着我父亲名字的信，是你送给我的。是的。那你是谁？为何要寄信给我们？我是谁并不重要，我只是一直存在于这里，看着日复一日。周而复始发生的同一天的事情而已。同一天的事情，那这里发生的事情，都是过去发生过的事吗？是的。那这里就是过去喽？不是。这么聊天好累啊！你能不能把你知道的全部告诉我们？办不到。我不会聊天，我只会用是否回答你们的问题。啊？那这里到底是真的还是假的？是真的，可以不是真的。明白了吗？哎，什么意思啊？这一出是白马之战。白马之战？怎么了？关云长拍马斩颜良，是真也不真。原来是这个意思。啊！其事是真，莫是假。所知者真，所见者假。你是说，我们所经历的这些事情都是真的，但这里并不存在，只是一个虚假的舞台而已。我们来到了过去，可他刚才说这里并不是过去啊。是的，这里并不是过去。可是，可以改变未来的，才是过去。这里。不能。啊。嗯。反正，不管怎么说，多谢姑娘相助了。至于怎么离开这里，我们会再想办法的。啊，对了，姑娘，你为什么要帮我们啊？在这里，没人能记住我。我只是想试试。被人记住是什么感觉？如果想被人记住的话，那就应该好好做自我介绍啊。我叫杨瑶，旁边的这位大哥叫燕安。嗯
，有机会再见的话，我不用再重复了吧？嗯，刚给你做的示范，那你呢？姑娘的芳名是？我叫无忌，青云无忌。相国公和太尉府上的贵客约莫快到了，去让芦苇早些出门候着。芳芬，你去替一下艾草，他明要看这现实，怕忙不过来。是夫人。姑娘，我看你一直站在这儿，有什么事吗？嗯，不，没什么。我只是看着夫人您，感到非常幸福。幸福，夫人，您看起来也是非常的幸福。所有人都崇拜您，敬仰您，权力、地位、荣耀，您都拥有了。看着如此幸福的夫人您。我感到非常幸福，谢谢你，我的确很幸福。不过，我的幸福并不来自那些东西。那，那是因为什么？那是因为大家都愿意相信我、啊。我先过去了，姑娘，你若是没有住处，不嫌弃的话，可以住在这里。怎么了，夫人？这对夫妻听说我们要办祭典，特地从大老远的地方赶过来，想当面送上一份心意。夫人好，请夫人不要嫌弃啊。夫人，您可一定要收下呀！我们生而逢时，真是我们的大幸啊。那真是太谢谢您了。你一直保护我们一方，这些东西我是先收下了。是啊，和您做的事相比，我们这点东西算不了什么呀。真想永远这样陪伴着你，我一定会像夫人期望的那样，顺着您的步伐走下去。在这里，你的侍灵也无法召唤出来。还有我的阵血，离开我的身体后，毒性确实也会消失。不然，刚才那个人不可能毫发无损。嗯，你
燕兄、啊，嗯，你说，我们为什么会召唤不出我们的世灵呢？还有，你的振宇离开了身体就会失去毒性，这又是为什么啊？我也一直在考虑这个问题。要我说啊，也许是因为进入这个地方的只有我们本身吧。本身？是啊，就是说。玄痴没进来，你的那只大肥鸟也没进来，包括你自身的毒性，这些东西都没有进来的话，当然就失去作用了。我倒不这么认为。啊？那你怎么想的？刚才那个叫青云无际的姑娘说过，这里是曾经发生过的过去，是无法被改变的过去。也就是说，我们所见所闻的一切，都只是被确定。且无法被改变的结果而已。呃，无法改变的结果，你是说？是的，因为这个世界里的结果是确定的，所以像我的毒性、你的玄痴，这些都不会起作用。嗯，哎，刚才祭祀的时候，不是突然刮起大风吗？那时候你不是说？是的，那个时候，我感受到了他的气息。起风的同时感觉到的，天彻底亮之后就消失了。可是，为什么呢？为什么会这样呢？或许，就在那个瞬间，我们原本的世界和这个世界产生了某种联系。你是说，那个时候刮起的大风，是这个世界进行重置的信号？那如果，我们可以？找到那个点，那那里就是这两个世界的交接点。到底是谁？为什么要帮我？你，你的脸，等等，是你吗？切身感受过昨晚的盛景后，你是否明了他所真正渴望的是什么？谢谢相见母亲，想继承母亲的遗愿。就是不敢放弃呢。你心里明白，他不甘平凡，却不支持他。莫非你想，他也和福林夫人一样，在怨恨、不甘之中老去？依我看，固执的人是你。办不到，他办不到的。他是办不到。但是，你可以。你，你，你说什么
他只不过是茯苓的养女，而你才是唯一继承了茯苓血脉的人。你怎么知道？这么显而易见的事情，又是谁不知道呢？《诗经·国风》有云：“绵绵葛磊，在河之虎，中远兄弟，为他人父，为他人父，亦莫。”故，绵绵葛磊，在河之肆，中远兄弟，为他人母，为他人母，亦莫我有。绵绵葛磊，在河之淳，中远兄弟，为他人坤，为他人坤，亦莫我闻。葛磊姓喜潘父，比你寄人篱下的哀思。这个名字的用意，岂不是昭然若揭？你既然一开始就知道了，那为什么还要送姐姐回来见母亲？不送她回来，你便不懂她的决心。你身上流着茯苓的血，这是葛磊无法企及的憧憬。你愿不愿意继承茯苓的遗志？小二，再来壶酒。哎，来嘞！嗯，好，有结论了。嘿嘿嘿，我发现了一个漏洞。借此制定了一个详尽有力的作战计划。哦，说来听听。此环为这里的时间点，像这样，时间会顺着圆环移动。这个点是起始，祭奠前一日的黎明，然后经历完第一日，就到这个点。到第二天入夜，终结处又是起点，终而复始。哼哼，也就是说。也就是说，也就是说，如果我们在这个时间点一大桌子菜，说吃完付钱，然后吃到第二天入夜，然后时间重置就没有人记得，我就不用付钱了。照这个法则，我们可以再吃一遍，不是吃好多遍。这，这就是你想到现在的答案。对啊，我怎么可以如此机智？那,那旁边这么多小子注视是什么？我在列菜单呢、啊。所以我才说是详尽的计划。嗯，念兄莫非也是在为菜单而烦恼吗？我只是在想，怎么还没跟你绝交？小店概不赊账啊！你是不是傻？哎，现在出去的办法，一点眉目都没有。你还有心情算什么鬼饭钱？既然不知道怎么出去，那就计划怎么好好活下去呗。我也没有错嘛。哎，哎呀，没办法嘛，谁叫这里这么大？说起来，这里真的很大吗？哎，等等，我们穿过边缘走回镇子里，只用了半个时辰左右。这么说来，好像也不是特别大。洋洋，你觉得天地是方的还是圆的？那谁知道呢？据说天是圆的，地是方的。那这里呢？
你看，这里是存在边界的，我们每次离开范围，就会被传送回来。可如果我们能找到这里的中心的话，哼哼，那就走走看吧。现在即将正午，看影子的话，这个方向是正北。那我先从这边走了。燕行，你有伤在身，不宜劳累，我自己去就好了。你在这里等着我。哎，客官，你们还没付钱呢。这家伙，哎。七千一百五十三，七千一百五十四，七千一百五十五，七千一百五十六，七千一百五十七，七千一百五十八。幺儿，幺儿，幺儿，幺儿，别哭，别哭。谢小先生，多谢小先生相救。没事没事，谢小先生，你快带孩子去看大夫吧，书里怪冷的，谢谢别落下病根了。谢谢小先生，我们先走。你救不了他的，是你啊，情人姑娘。你知道的，在这里，一切结局都是无法改变的。这和我知不知道结局没有关系，即使改变不了他，明知改变不了，为什么还要做？有些事情，明知改变不了，也不得不做。你们真奇怪，另外的那一批人就没你们这么多事。另外一批？啊、哦，你说那两个小孩子？啊？不是他们两个，哎，你是说除了他们两个，这里还有别的人？是的，虽然只是一些幻影而已。嗯，啊，去了那么久，哎，遇到点小事。调查结果怎么样？嗯，从这儿到北边的边缘是八千六百七十六步，往南五千三百三十二步。我们一会儿到南北方边缘的正中间，也就是从这里往北大概一千六百七十二步的地方。你在那里等我，然后我往正东方走，量一下东西的长度。这头上是哦，哦，这是南方边缘对面的鸡窝。西边九千二百五十步。这次是粮仓吗？燕兄，你再往西去两千两百步。哇！啊，走了一整天，终于确定了，辛苦了。好，从这里出发，到四面八方都是七千三百五十步。这个世界的范围是个正圆，而中心就在这附近。总之，你先去洗个澡，换身衣服吧。你这模样太惨了。嗯，嗯，没事儿，复活了。嗯，这里好像是弗列府附近。要说这里有什么特别的话，英雄，你看，这楼还真是高啊。这似乎是这里最高的一座楼了。那上面的话，视野一定很广吧
，这样就可以观察清楚这里的全貌了。杨洋,洋，嗯，你看，那是一盏转路灯。转路灯，就是走马灯啊！英雄不知道吗？这是民间花灯会常见的玩意儿，在灯面上绘制小人和马匹，灯笼转起来的时候，人马看着就像一直在动一样。不会停吧？不用靠法术或者外力吗？嗯，不用，自己就会转。真厉害！等等，你说不会停？对啊，转路灯周而复始，永不停歇。周而复始，不就和这世界一样吗？杨、啊、洋,洋，我想起来了，那个灯笼，就是之前袭击我的那盏灯笼。今天可真是情势动众，不想阙阁竟然有如此规模的任务。哎，此次任务事关重大，这转路灯乃连接西昆仑之要门，断不能出岔子。不过，真的会有人自寻死路，与我们阙阁作对？转路灯价值不可估量，难免会有些亡命之徒惦记。再加上眼下少主身体抱恙，紧要关头更需全力以赴。倘若少主稍有闪失，谁都担不起这个责任。我看少主他整日里只是提笔疾书，不苟言笑，想着就觉得还蛮可怜的。天之骄子也轮得到你可怜，站好你自己的岗吧。祭典马上就要开始了，现在断不可让外人进。进，进来。你翻墙作甚？你难道不想进去瞧瞧那个转路灯吗？这墙内看着不是寻常人家，你不问清楚也敢乱翻？嘿嘿，翻墙而已嘛，我不是每天都翻你家墙吗？难道他还能打我不成？在墙上！杨洋，发生什么事了？快追！别那么狠！射他！哎呀！杨洋。事情，这个世界的中心一定就在那盏灯那里。这个往复循环的世界到底是如何构成的？我们又要如何离开这里？我相信，答案到了那盏灯那里，就一定会揭晓。冲上去再说。上面。
池，帮我挡住他们！剑雄，我可以召唤玄池了，你快点把你的声音召唤给师弟了！我不能！啊！别开玩笑了，里面祭典都已经开始了，这个时间马上就要重置了！我，我没有办法召唤他！啊！为什么呀？这他，他没有名字，啊、我没有。给他起过名字，这时候都不要纠结什么名字了，随便起一个先。哎呀，鸟啊，什么？赶快呀！你这名字也太随便了。快呀，再等就来不及了，不就是一只肥鸠吗？肥鸠。志玲的名字还能换吗？呃、那东西在那里已经放了二三十年了。莫不是自己坏掉了吧？算了，看你这个呆样也问不出个什么了。毕竟是那个时代的遗物啊。少主大人也是真会差遣人，那福林福邸可是在京师城郊啊。哎呀，想想就好远。咱们还是快点吧，省得他们跑了。燕兄，对于苗音师这个称呼，你是不是知道什么？是知道一些东西。苗音师是对追随着公子卫苏的那些驱妖师的尊称。后来世人干脆将那个时代的所有驱妖师都叫做苗音师了。哎，这样吗？那为何现在却再也无人提起这个称呼了？镇族闭塞于山岭，中原的事情我们并不清楚。嗯，短短二三十年而已，为什么这些事情就好像没有发生过一样？被人刻意彻底抹去了一样。燕兄又是如何知道这些旧事的
。家父年轻的时候，也曾收到过公子卫苏的邀约，意与镇族结为盟友，所以知道一些。啊，盟友，怪不得之前福林夫人……不，镇族虽受邀，却并未应允。哎，为什么？我当时年纪尚幼，并不清楚原委。不过镇族向来避世独居，拒绝，也在情理之中。嗯果然，现在所有的线索都只有这个灯笼碎片了吗？拼的怎么样了？这上面都写了些什么？看起来是以时间为序，记载了已转入楼尾中心，方圆二十里内所有事物发生的一切事情，包括天气、建筑、人畜、事件。难道说，我们这些天所经历的那个重复循环的世界？嗯。就是靠这个灯笼创造出来的。居然有人可以用文字重现一个世界，这样的能力好厉害啊！仔细想一下，死人可以用纸面上的文字构造出一个具象的世界，而你，则可以将具象的世界封进纸面之中。某种意义上来说，他和你的能力也是异曲同工了，不是吗？让你这么一说，我都不好意思了。<笑>杨洋，嗯，你有没有想过，自己是不是也能够创造出和这灯笼类似的世界呢？燕兄，为人当对天地存敬畏之心，此事不可疏笑。这种风格的话，可真难想象是出自你口。不过看样子，这些文字大抵都是这类记载，不必再拼了吧？啊，不必了，不必了，辛苦你了，叶兄。不过，除去这些日常记载，倒是有两处特殊的地方。你看，这上面还有一方朱砂印记，卷末还有署名和日期。不过这一部分已经遗失，拼不出来了。嗯，嗯，一个能维系世界的灯笼，一个身在其中却不受其中法则影响的姑娘，还有那些侍卫。哎呀，线索也不算少，可偏偏一点头绪都没有。杨洋，啊。你为何这么在意这个东西？呃，一想到做驱妖师还能这么有钱有地位，就好让人兴奋啊！燕<笑>兄，你就没有想过类似的事情吗？万人景仰什么的？没有，我已经习惯一个人了。出身镇族，就从来没有想过这种事。嗯，不说了。你看看这个，这似乎不是一般的纸张，文字上竟然看不出什么，就看看纸张本身吧。你不是画师吗？嗯，我也不是很懂啊。不过嘛，纸的问题就问纸好了。问纸？啊，和玄池一样。笔墨纸砚这文房四宝，我都有可以召唤的侍灵。原来如此，可为何除了玄痴，我从未见你召唤其他的？呃，那是因为其他几个都不是那么乖。我的侍灵不是都像玄痴那么听话的。哦。哎，问问他看吧。谦虚。
这家伙居然还没有死。这位就是纸，他是谁？他是我的朋友。哼，你这么恶劣的家伙也能交到朋友啊？想必也不是什么好东西。他真的是你的侍灵吗？<笑>那个。这次我召唤你是找你有事了，你知不知道？无可奉告。至少，先听人把话说完啊。怎么，现在知道让人好好说话了？当初我那般哀求你，你有听进去吗？继续。能不能先不提那件事情？哼，你生气了？你这表情是想让我闭嘴吗？我我没有。不爽的话就让我消失好了，一条命而已，对你来说又不是什么难事，对吧？你又不是没做过，我我不是故意的，不是故意的。你把什么？看做什么？悠悠，你别过来，别扎手，你够我！是不是对你而言，其他生命的性命、情感，甚至生死，都是无足轻重的？如同神明一般，亲手创造一个生命，也管他亲手毁灭，就因为什么不是故意的吗？和你要吧，我很有成就感，对吧？那个孩子，那个被你牺牲了的孩子。觉得这已经不是听话不听话的问题了。他以前不是这样的，那他又是为何恨你至此？他口中的孩子，指的又是谁？你知道，九字卷可以封印妖魔，所以我下笔一向谨慎。不过，我早年任性的时候，画过一次。其他的东西，并不存在于我眼前的东西。我当时画的那个孩子，就是西兰。你，难道说，我创造了生命？嗯嗯，雪儿，嗯嗯，你说我画个妖妹能将他们封印到这卷轴之中，那我若是画个桌子椅子什么的，也能收进去吗？嗯，不能吧？嗯。还是不行。嗯，为什么呢？或许是因为这些东西都没有眼睛吧。哦，哎，那如果我加个眼睛呢？嘿，啊，等一下，嗯，你知道你在做什么吗？你有没有考虑过后果？后果？这世界上。少一张桌子，少一盆菜。嗯，我也说不上来，不过总觉得不妥。你还是要三思啊！我就是在想啊，想了好久了，又没有人教我，只好自己试试喽。
当时，诞生在我笔下的生命，就是他了。我不知道该如何对待他，只是隐隐觉得，这样诡异的生物不应存于世上，因此，我便对着间绪说：“要除掉他，就如同那些作祟的妖魅一般。”间绪，便是因此和我结仇。你先等等，这是什么？谁知道？大概。是个蔬菜吧，我先去休息了。既然这个这个东西并没有被你除掉，告诉间绪的话不就好了？我我不能，我是已决意除掉他，只是只是我没有勇气下手。严兄，在你看来，这样的生命到底算是什么？对你而言，生命到底算什么？随意的创造，随意的毁灭，像个握在手中的玩具。你判断一个生命的存在与否，难道就只凭你一时的心情吗？他自己的意愿，他的喜怒哀乐。难道都无所谓吗？如果这样，你和那些草菅人命的禽兽又有什么分别？让他诞生于世，是我的亲率；但是，让他以这个样子存在于世，难道就是负责任的做法了吗？怎么办才好？谦虚。
。阿成，啊，你为什么对钱这么执着？因为我要攒好大一笔钱啊，那样我就可以改变我的人生了。我有了钱，有了名望。大家才能看得起我，像师尊那样受万人敬仰，我的人生才能过得有意义啊！我小时候家里很穷，所以我有一段很可怜的童年。我不喜欢那样的人生，穷人的命就是贱命一条，死了都不会有人在乎。阿玲，你觉得呢？都一样。啊？天地不仁，以万物为刍狗。不论什么人的命，也不见得比草木野兽贵重多少告诉你要三思而后行的，疼。哎，嗯，啊，想不到还挺软的，哦，手感真好。要不把那个宠物养起来，动手啊，弄疼它了。这家伙也有痛觉吗？也就是说，它和普通的生命一模一样，也会生老病死吗？你说，他需要吃东西吗？啊！哦，哦，在吃了！蔬菜在吃蔬菜，好诡异！好孩子不可以挑食。啊！要吃皮蛋吗？这家伙爱吃皮蛋，难道是因为抱他的时候刚好想吃皮蛋？啊，自己家。好、嗯。哎，看他这个样子，他连夹一块皮蛋的力气都没有。我来吧，我帮你加，让他自己加。咦、嗯，好可怕！嗯嗯嗯嗯嗯嗯，饿死了，好饿。根本走不动了，光是养活自己就很难了，还要养活这么一个吃白食的家伙。当年自己一个人的时候，起码还能吃得上红薯呢。嗯，为什么带上你之后，我每天只能吃泥巴了呢？啊！我，大葱和大蒜又不能填饱肚子，和泥巴有什么区别？嗯。杨洋，我从护城河抓了条鱼，不如我们。你在说什么？对不起。大妈，请问您见过这个东西吗？没有啊，这是个什么东西啊？不会是什么妖怪吧？啊，不是了，没什么，谢谢了，大妈。丑八怪，丑八怪，丑八怪，丑八怪，丑八怪，丑八怪，丑八怪，丑八怪，丑八怪，丑八怪，丑八怪，丑八怪，丑八怪，丑八怪，丑八怪，丑八怪，丑八怪，丑八怪，丑八怪，丑八怪，丑八怪，丑八怪，丑八怪，丑八怪，丑八怪，
是的。不是的，不是那样子，不是的，希兰，希兰，他不是妖怪，不是那样子。是一群忘恩负义的渔民而已，他们根本不知道我们为了救他们付出了什么。凭什么？他们凭什么这么做？说我们是妖怪，真正威胁他们的妖怪，他们根本看不见。雪儿，凭什么？凭什么我们付出了生命去保护的那些小伙伴，我们当做妖怪？明明什么都看不到，明明什么都做不了。雪儿，凭什么？凭什么？凭什么说西兰是妖怪？雪儿，我知道你难过，但是，也许他们是对的。你说什么？你不会也认为西兰是个妖怪吧？我不知道，我确实不知道他是不是妖怪，甚至都不知道他到底是什么。你刚才也看到了，他变成了一棵大树。变成大树怎么了？变成大树真的害人了吗？可我们不知道他还会怎么样啊！而且，雪儿，你就没想过他的诞生，这件事情本身有多可怕？我每次想起来，就会害怕的全身发抖。他是被九字卷创造出来的生命，被我创造出来的生命，那是。不该存在于世的生命，我有责任除掉它。西兰，你在哪儿啊？由此，我们师尊推算出来，此间将有水难之余，不日便会连降山雨，三月不止。到那时，是洪泽遍地，生灵涂炭啊！诸位诸位，切莫惊慌，我们远夫到此，就是为各位来化解这场灾祸的。只是呢，需要大家打点一点香火钱。这刮风下雨都是老天爷管的，凭你这小女娃娃也有这么大的本事？话不能这么说，我虽年少道浅，但家师可是十分有名望的得道真人。虚空锦，虚空锦又是谁、啊？我们不认识，而且你说出来就是真的呀。我们为什么要信你？对呀、啊、对呀、啊，你们这几个小娃娃看着倒像是江湖骗子。那个虚空锦，我倒是听人提过，可我们怎么知道他是真是假？<笑>你们，阿成，阿玲，这里毕竟地处江南，他们不知道师尊也是情理之中。哎，下雨了，下雨了，哎哎，真的下雨了。还真的下雨了，是不是会发生水灾？请你们自行感受吧。什么时候肯相信了，什么时候来找我们便是。告辞。哎，阿玲，这么快就走了吗？我看他们大部分人都已经快信了的样子。不吃点苦头，他们是不会舍得花大手笔的。先淹他个一两天吧。倒是你，我说过此行关乎到师尊的大事。是谁允许你擅自行动的？这有什么关系吗？为什么要浪费几天时间等？哼，在绝望中给予帮助，他们会视你为救命恩人；在安乐时给予警告，那些渔民只会觉得你是带来不幸的瘟神。啊，有，有那么严重吗？哎，阿玲，等等，等等我呀！你等等，我话还没说完呢。什么？那个，那个东西，能不能让我看看？这，这
就是水兽化蛇吗？就这么一个小匣子。化蛇被师尊封在其中，又岂能轻易让你看见？呃，古语有云：“人面柴身，鸟翼而蛇形。”生如赤乎，可治滔天水祸。师尊当年抓住他，可没少费功夫，用了三层咒法才将其封印住。我才将第二层咒法接去，他便已经可以影响天象了。有那么夸张吗？就这么一个小盒子，这这是婴儿的哭声。你记住，这化蛇封印，切不可沾水。一旦遇水，则所有的咒法失效。封印一旦解除，后果不堪设想。嗨，这悬在笼子中，还盖着油布，肯定是万无一失了。阿林，你也太多虑了。最好如此。如果出了什么差错，师尊怪罪下你，我可不会帮你辩解。嗯、啊，这么意思啊？出了山啊，这边就一点雨也没有了，还真是隔阂不下雨，十里不通风啊！好软呢、啊，<笑>该我了，该我了。<笑>你们这群破小孩在这里瞎闹腾什么呢？快去别的地方玩。谢谢。哇，还会说话，好可爱哟。你还有什么本事呀？嗯，对了，我想到个好主意。白大人，不好了，秦大人他。这次就让你们见识一下真正的神明。阿虫，你又在搞什么鬼？嘿，阿玲，你看着就好了。啊？嘿。你是什么呀？这就是上古神术，大春师爷。阿愁，啊，变了，快变啊，变！为什么？快点啊！你还在等什么？什么啊？什么奇怪的东西啊？哎，走吧走吧，我看他们根本就是一群骗子。啊这是神书大人在给我们展现神力，神书大人法力无边，八千岁为春，八千岁为秋，星云降雨，泽披苍生。只要大家诚心相礼，一定能保佑大家避过这次水祸。从哪里搞来的这东西？神书大人，神书大人，大人神书大人。
不是你的吗？什么呀？关我什么事？我刚才不是和你一起在大堂的，没时间和你废话。重要的是，这雨越下越大，这样下去，后山的湖泊会决堤的。啊阿愁，你想干什么？去阻止他呀！如果山洪爆发，大家都得完蛋。别添乱，画蛇被封印已久，现在怒气正盛。此时贸然攻击只会加重事态。况且，世尊花那么大力气捉住的妖怪，岂是你一人能抵挡？那……那你说该怎么办？后山我之前早已观察过，一时半会儿是不会决堤的。带着画蛇稍微安分一点。跟上去！啊、哎，阿玲！阿玲这家伙。怎么一点也不紧张的样子？他到底有没有在想对策？再这样下去、啊，怎么回事？发生什么事了？难道说有人在攻击他？出手便收服了一座宅神，我到现在都不知道他是如何办到的。哎，阿玲，你干嘛去？盯住画蛇，我去会会他。啊，你别乱来啊！啊！久闻九爷画笔封妖，今日得见，幸会幸会。九爷及民之所及，出手降妖，在下佩服。只是这只画蛇归家师所有，还望九爷不要插手此事。你们爱要什么，我不管。为祸世间，那可就大大不妥了。我先吃。这是鼎鼎大名的九爷的莫灵，力量和速度都是一流的。可惜，现在所下之雨是此画蛇怨念所致，妖力最是厉害。不好，玄池，快回来！炸！玄池，会融化的。玄池。玄池，不要打！不要再打了，玄池，快回来，回来，玄池！玄池，玄池。
，西兰的小弟也就在附近，他一样也是梦水所化而生。如果让这画蛇肆虐下去，他也会很危险的。求你帮帮我们吧，只结束。
谢过九爷帮忙收取画蛇，承让。今天是无论如何都没有办法收回花蛇了。花虫，撤！啊啊啊啊！等等等等，那花蛇怎么办？跑的倒挺快的。等我一下。哎，你还好吗？望言，你怎么会在此处？哼，你不是让我查那个书生的家产吗？我查出是有人兜售邪术，骗得他家财散尽，就是他们干的了。他们是什么人？哼，告诉你也无妨，说不定你还能为我提供点线索。这帮人乃是北狄燕国国相虚空锦的弟子。虚空锦，此人开山立派，广罗羽翼，与天下九州之内，只是门人弟子招摇撞骗，沽名钓誉，敛财纳贿。更重要的是，燕王虎踞北国，久有不臣之心。这虚空锦依附于燕王，我们大理寺已经暗中调查他很久了。哦，那多谢少卿出手相救。不打紧，倒是你，怎么又会和这帮家伙扯上关系的？因为我打听到他们掳走了西兰，我想来救他，又正好赶上画蛇行雨。西兰，就是那个绿色的小东西？是，是我在无意间用九字绢创造了的。每当我看到西兰，我就害怕。你害怕什么？怕这个绿色的小玩意儿吗？我不知道。我不敢面对他。每次想到他，我就会想要逃避。我好后悔，后悔让他来到这个世界上。可现在，他真的消失了，我却丝毫没有如释重负之感。吃着一个人的饭，操着天下人的心，也不嫌累。你替他后悔这么多，你就没问问？他自己后悔来到这个世界上吗？什么你对他有责任，什么世人对他的看法，说到底，不过是因为你是个懦夫。我告诉你，你不敢面对的不是什么西兰，不是什么世人的目光，你不敢面对的，是自己的能力，是你的九字卷可以创造生命的能力。人生在世，自己的命运就是要自己把握的，所有的选择都是自己选择的。有什么后悔不后悔的？那个叫西兰的小妖怪，是他自己选择牺牲自己来救你，用他自己仅有的能力来救你。你居然会害怕自己的能力？别让我发笑了，好吗？我们的能力是与生俱来的，是上天赐予我们的。我们生有异能，我们看得见真相，是上天要我们替天行道，上报皇恩，下报黎民。我们的能力不是用来给别人比试的。容我念你是个明白人。罢了，当我看走了眼。我不敢面对的，原来是我自己。
，师兄，师兄，这个穿黑衣服的哥哥是谁啊？为什么老是跟着我？小姐，不用害怕，他是专门来保护你的。保护我？我们昆仑瑶池有文脉和武脉，陆庭掌文，阙阁习武。每个陆庭弟子都会有一名阙阁隐卫随行保护。总有一天，你会下山入室，遍览尘世盛景，而他会跟在你的身侧，保你周全，至死方休。我叫燕行锦，以后你就是我的隐卫了。你叫什么？属下，隐卫十七。怎么样，他好些了吗？虽然融化的速度减慢了，但是他还是在逐渐的消失。不知道这样下去，玄池还能坚持得了多久？虽说玄池是木，但只不过是淋了些雨，也未免太过于严重了吧？那化蛇所降，乃四海之水，能灭三昧真火，想必比一般的雨是严重的。我家里的墨已经用完，我们。哦。不知两位有何贵干？若是来买酒的，燕安镇酒，一日只收一坛，请明日卯时再来吧。酒文燕安镇酒，驰名京华，只是我们此来，并非为了买酒。那你们是来干什么的？这个嘛，当然是讨债喽。那讨讨债？那、啊、这这个灯笼是眼熟吗？两位损坏了我家客人定制的灯笼，打算怎么赔偿呢？呃、啊。不关我的事啊，是他弄坏的。姑娘想要多少都行，他超有钱的。陆婷的东西，岂是金钱能够赔偿的？两位还是乖乖的把头献给我吧。我要的是两位的命。先生，请燕先生做我的轴心吧。这又是上演的哪一出啊？
，先自我介绍一下，鄙人名叫燕行戟，来自昆仑山陆亭。陆亭，没听说过，什么地方？算是新型的坑蒙拐骗吗？刚才还要打要杀的，现在却突然这么客气，你们到底要干嘛？听说陆亭以贩卖情报为主，手眼通天。不愧是燕先生，就是见多识广，此次多有冒犯，实在是罪无可恕。还请燕先生不计前嫌，答应做我的轴心吧。喂，你不要得寸进尺啊！什么轴心啊？莫名其妙，我们还没说要原谅你呢。天文九爷的莫灵在前一场大战中身受重伤，而此物飘来很重的墨香，可是刚刚主人大量研墨的缘故，想必这屏风后面便是那重伤的世灵了。你。你要做什么？哎哎，你等一下，你等等，你居然怎么乱闯啊！哎，真美啊，太可惜了。我家莫林的确是受了点伤，不过只需在墨水中泡上几天便可恢复，不需要你们操心。哎哎，区区冰片珍珠之流的墨水也可当其药材。如此漂亮的墨被你泡在这种杂质俗流之中，还真是暴殄天物啊,啊！你说什么？九爷，不如我们谈一个条件。嗯，只要燕先生答应我的请求，我便帮你救助这伤重的莫林。我还不知道你的请求是什么，啊、怎可贸然答应？哎，那我可就爱莫能助了。莫林的消散是不可逆的，你们在这里多拖一分，莫林便会消散一分。这么美的莫林，就要就此消失。哎，真是可惜啊，叶兄。好，我答应你。十七，帮我把他从桶里弄出来。你的莫林元气已散，灵智已消，空有武力，没有意识。我只能先用陆亭的瑶池墨帮你稳住其，不再继续消散。不过，不过什么？可能和以前比，有些偏差。偏差。行了啊，怎么样？你感觉好些了没？雪池，你有没有感觉好一点？你挡到我了，爱子。哎这破地方好旧。喂，你管这叫有点偏差？这根本就是换了个人，好吗？因为是我的墨毛，或许多少会沾上一点我的性子了。其实这个地方真的有些破，只是我不说出来而已了。那你们还是给我出去吧。啊。啊不不不不不，别别别别，是我太失礼了，燕先生对不起，请原谅我。话说回来，九爷，你可知道玄池之前为何一言不发？啊，这还有什么特殊的原因吗？唉，你身为他的主人，又做着这行，怎么连这点事情都搞不清楚？他之前之所以会那个样子。那是因为他的魂魄被人消耗了一半啊！魂魄被消耗了一半，这话从何说起啊？啊，真受不了！你还真是个外行啊！敢问九爷，对于此不语之物了解多少？古人云
，有天道焉，有地道焉，有人道焉。兼三才而两之，故六。六者非他也，三才之道也。一生二，二生三，三生万物。魂魄便是由天、地、人三分构成。天魂上承于天，由天道所受；地魂下载于地，由万物孕育；人魂中怀于世。由人类自持，天魂让我们有敬畏，地魂让我们有传统，人魂让我们有个性，三魂齐聚，我们才能成为真正的人类。人死之后，天魂归天，地魂入地，人魂消散，归于虚无。可是，人若是生前执念太深，天地之魂消散，仅人魂残留人间，则会成为子不语之物。而你的莫灵玄痴，则是天人之魂已散，想是被人用掉了。仅地魂残留，才会变成之前那样不会说话却能动武的状态。现在我用我的墨一时补充了他的魂魄，所以我的个性也会传给他一点。你说玄痴的魂魄被人消耗了，是什么意思？我也不敢断定他的天魂和人魂被用到了何处，但既然是墨，想必是被用作书写了吧？你可知道，玄池以前可有过别的主人？好像是有过，莫非玄池前主人如此暴虐，要消耗世灵的魂魄去写字？不要小看文字，文墨通天，能窥天道。若真如此，那必定是重要的文字。玄痴，你还记得你前主人吗？或者以前发生过什么？不记得了。是吗？哈，他人魂消散，肯定不记得这些事情了。我这瑶池墨只能帮你暂时稳住一时，并非长久之计。若我频繁注入，他迟早会被侵蚀成普通的瑶池墨。啊，那该如何是好？找回那些消耗他魂魄所书写的文字，融回墨定，就可帮其复原。这天南地北，从何处找起？<笑>那或者……或者……或者，跟我回陆庭从了我算了。你这白痴主人，真是暴殄天,天物！不要，我已经有主人了。玄池，你真是让我太感动了。哼<笑>，跟着这笨蛋主人有什么好的？我听闻之前，你可是被虚空锦家的小白毛吊着打呢。切！好了，玄痴的事情我已经大概了解了，接下来是不是该说说姑娘你的事情了？那好，我们陆庭以贩卖情报为主，消息都是价值连城，那接下来的谈话都是要收费的。那就不必说了，送客。啊不不不不不别别别别！叶先生是例外，不少钱不少钱。<笑>陆廷在江湖上兜售情报，名气不小。其实陆廷不只是收集情报，还会记事。通过结绳记事，可以重现当初发生的一切，将所有的事情都封存在这种永不停歇的转路灯中。想必两位已经亲身体验过了。结绳记事，古代尚未有文字时，先人持绳打结，用来记载信息的一种方式。对。我陆庭古传秘法，命绳与命脉为结，可测出人一生之命数。不如我给二位演示一下。十七，你过来。若是一生没有建树的普通人，只能留下一个平凡的结；而能名垂青史的人，则会凝结出相应的绳结。若我有幸，想亲眼见识叶安先生的一生，要怎么做呢？很简单，叶先生，请看。此物名为轴心灯，只要将这轴心灯带在身边，就可以记载周身一切见闻。只要带着就行。是的，他的记录范围不小，绝对不会麻烦到叶安先生的。那，若是我不答应呢？燕先生有没有想过
，为什么我要测先生的命脉？那是为了测量先生有没有资格与我陆婷谈判。若是个普通人，便只能按规矩赔偿了。呃，如何赔偿？钱吗？不，是用自己的寿命来偿还转路固定一个轮回消耗的时间。哈，还好，固定的时间嘛，我记得也就一两天吧。是固境中每个活物所消耗的时间。我已经算过了，常住居民四千三百余人，来参加祭典的五千二百余人。若只是人的时间，总共是三十八年。此外，还有飞鸟三千，走兽鱼虫两万一千，零零总总加起来有七十五年。两位均摊一下，每人五十六年半吧。二位若是不同意我的条件。就全按规矩偿还吧，小兄弟这么年轻，少了五十六年寿命，想必也是无所谓的吧。<笑>啊，我我还是有所谓的。似乎没有拒绝的余地了。就是啊，超划算的。燕先生只要答应做我的轴心，赔偿的事情我自会替你解决的。<笑>好吧，我答应你。多谢燕先生。太久了。英雄好人，我会一辈子都记得你的恩情的。结果就只有我一个人付出代价，这家伙就什么也不用做了吗？英雄，为何坑我？对哦，你的命脉我还没测呢。小子，把头给我。嗯，我在外面名气可比叶安大多了，待会儿有你求我的。九爷声名在外，想必不会令我失望。消失了，我为什么会这样？看来青史里根本没有提到过你的事情。原来是个废人。算了，我还有一个疑问，想要请教二位。你们到底是怎么进去转入孤境的、啊？我们也不清楚，会不会是那个法阵的缘故？法阵，并无什么法阵可以进入孤境。进入孤境的方法只有三种：要么是我陆庭中人，要么持有钥匙，要么……呃、啊，要么什么？要么就是雇主本人或血亲。本人或是血亲，那就是了。是那两个福令夫人的孩子打开的顾镜。对啊，对啊，打开顾镜的是那两个小鬼，你们还是找他们赔偿去吧。不，此顾镜的雇主，并非福令夫人。哎，不是他，那是什么人？这雇主本人是谁？可以告诉我们吗？既然是燕先生发问，我也就不隐瞒了。委托我们创造这个顾镜的人，乃是公子卫苏。公子卫苏。对，就是那个传说中的天之骄子，人上之人。两位既非陆庭中人，又没有钥匙，更不会是公子卫苏的传人，怎么会进入到顾景之中去呢？看来，只有明天亲自去现场，探查一下了。好，那我们明天一起。今日天色已晚，明日叫杨瑶带你去，我就不去了。哎，<笑>这样也好。燕先生真贴心，既然明天要一起出发，不如我们今天就住在……呃、我、啊、走好不送。啊，算了，还是先去找客栈投诉吧。哎，干嘛去客栈啊？燕安家屋顶可舒服了。我可和你不一样，我们超有钱的。哎哼哼，话说回来，你们是怎么挣钱的呀？为什么我会穷成这样？哎，陆庭已立数百年，连也只是为了记载历史而设立的。吃的是朝廷俸禄，所记之事皆为天下大事。只可惜沧海桑田，朝代更迭。陆庭早已独立于西域昆仑之巅，不为世俗政权所束缚。近百年来，迫于生计
，也开始接一些个人委托的固境记载，顺带贩卖一些江湖情报。你们所到的固境，必是当年公子卫苏委托所记。我们用一个个旋转的灯笼，记载一段段沧桑的历史。一个小小的灯笼，居然可以重现过往，真是个奇迹啊！这算什么奇迹？九爷也不要太过自卑了。文章千古事，得失寸心知。我们不过是记录了一些过去发生过的事情。你手中的笔墨纸砚，才是真正能够创造未来的奇迹。你们就是从这里进入孤境的，是啊，当日格累击鼓念咒，法阵发动，醒来后就在孤境之中了。嗯，不可能啊！算了，你们既非雇主，又非我陆庭中人，看来只能先找孤境的钥匙了。哎，真麻烦。怎么找？这天南地北的，一把小钥匙到哪儿去找？先看看钥匙在哪儿吧，一般都是雇主收着。记得我了，阿韵。你，你管他叫什么？你又是什么人？在下，善断。善断，江湖人称南猫北断，就是你吗？听说你辅佐燕王，为何现身此地？这些问题并不重要，现在。这是，顾静的钥匙令牌。我以雇主身份命令你，顾静被毁之事，就此罢手，不必追究。是，陆庭领命。这是公子卫苏的遗物，为何会在你手上？你今日来此，又是所为何事？九爷送了单某一份大礼，我便来答谢你。大礼，答谢？打开顾静的人，就是你吗？九爷还有时间关心这些，阿韵剩下的时间可不多了。阿韵，你是说？是的，那是我以前的名字。可是除了这个名字，我什么都不记得了。这不能怪你，你的天人之力被消耗大半，重写了天数。那个时代的事情，肯定都已经忘记了。阿韵她，就是来自你们在顾境中所经历的那个时代，那个被世人无限推崇、背叛，最后彻底忘记的时代。那个属于天之骄子们的苗银时代，东南商阳谷，即刻启程必有收获。九爷，你不是想知道苗银时代所掩藏的秘密吗？这是在帮我？不，我是在帮阿韵，寻找那个时代的遗迹，找回天书，融回元末。这是救阿韵唯一的方法。天书，那又是什么？阿韵，我等你全都记起来的那天。下之人，我们即刻就出发。玄之，我会救你，然后将你失去的记忆都找回来。
可能。要出门吗？十二零啊，对啊，师尊要我去一趟。呃，什么地方来着？哦，对了，商阳谷。商阳谷？为何我没有接到通知？哎呀，这次不是和你一起去了？师尊说要我和四师弟两个人去。古香段？对啊，难得吧？四师弟很少出任务呢。<笑>你这次可好了，可算得了清闲了。上次画蛇的事情也搞得挺狼狈的，真是麻烦你了。这次呀，你就好好休息，我去麻烦四师弟了。好，可以出发了。哎，你们几个也赶快上车。阿愁，你可还有什么未了的心愿？嗯，怎么突然问这个？到底有没有？当然有了，我的心愿可多了去了。我想，我的小金库可以装满一整间屋子。希望师尊可以一统天下，希望阿罗的病可以快点治好，嘿嘿，还希望可以升做大师姐，你每天毕恭毕敬的喊我师姐，向我请安。嘿嘿嘿嗨，看你们一脸严肃的样子，我做个白日梦还不行吗？你只能选一个。呃，哎呀，一时半会儿的，我怎么想得出来？我现在赶时间，回来再说啊。走了。去，走了。回来再说吧。如果你还回得来的话，阿愁